இந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக எங்களுக்கு வந்து ஒரு தெளிவு கிடச்சிருக்கு இது வரைக்கும் வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து ஒரு தொடர்பு இல்லாமல் இல்லை வந்து புரிதல் புரிதல் இல்லாத நிலை இருந்துட்டு இருந்தது அதாவது வந்து என்னென்னா படப்பிடிப்புகளில் சின்ன புரிதல் இல்லாதால சின்ன பிரச்சனைகள் அது மாதிரி சின்ன அங்கேன்றுமா இங்கேன்றுமா நடந்துகிட்டே வந்தது பிக் பாஸ் வரும்போது அவங்க வந்து பம்பாயிலேருந்து வந்ததால் வந்து அவங்க கார்பரேட் நிறுவனமாக இருக்கிறதால விஜய் டிவி ஒரு கம்பெனி கொடுத்து அந்த கம்பெனி ஒருத்தருக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்து இது மாதிரி கான்ட்ராக்டுவல் பேஸில் வரும்போது சின்ன சின்ன வந்து புரிதல் இன்மையால் ஒரு ஒரு குழப்பமான நிலை ஏற்பட்டது அதை வந்து சரியாக வந்து கம்யூனிகேஷன் இல்லாததால் எங்களுக்குள்ளே ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தது அப்போ வந்து அவங்க இவங்க குஷ்பு ஊரில் இல்லை அவங்க சுஜாதா அம்மா வந்து அன்றைக்கி ஏதோ ஊர் வெளியூருக்கு போகிறதா இருக்கு ஃபாரின் ஏதோ போகிறதா இருக்குது அதனால் அவங்ககிட்ட எங்களுடைய குறைய சொன்ன இது போல் வந்து நாங்கள் இன்னும் இப்போ அவங்க கேட்டாங்க என்ன சார் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது இது கமல் சார்லாம் ஷூட்டிங் போகிறாங்க அன்னசரியாக பேப்பரில் வருது எல்லோரும் ஹர்ட்டாக வராங்க எங்களோட கோரிக்கை என்னென்னா வந்து பெரிய கோரிக்கையில் நம்ம வந்து ஏற்கனவே சின்னத்திரை தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கும் தொழிலாளர் சம்மேளனத்துக்கும் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் அந்த ஒப்பந்தத்தை நாங்களும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு அப்போ அவங்க வந்து அதை புரிய புரியாமல் ஒப்பந்தம் இப்படி தான் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு ரெண்டோமல் கம்பெனி அதை பிக் பாஸ் நிறுவனம் நடத்துகிற கம்பெனி அவங்க கொஞ்சம் சின்ன சின்ன மிஸ்டே மிஸ்டேக் இருந்ததால் அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க குஷ்பு அப்போ வந்து ஊரில் இல்லை நினைக்கிறேன் ஃபாரின் போயிருந்தாங்க அவங்க வந்த உடனே சம்மேளன தலைவராக இல்லாமல் அவங்கள வந்து ஏறக்குறைய ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமாக தெரியும் என்னுடைய சகோதரோட நண்பரோட மனைவி அந்த முறையில் நட்புடன் அடிப்படையில் அவங்க பேசினாங்க என்ன சொல்ல முடியும் என்ன பிரச்சனை ஏன் வந்து அன்னசரியாக ஒரு கன்ஃபியூஷன் அப்போ நான் சொன்னேன் புரியும் இங்கே வந்து யார்கிட்ட பேசுன்னு தெரியலாமா அவங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க இந்த கம்பெனி வந்து அவங்க வந்து எல்லாருமே கார்பரேட்டாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னென்னு தெரியல நாங்கள் எதுவும் ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் நினைக்கிறாங்க அதனால் எங்களோட கோரிக்கை ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் சம்மேளனத்தோட போட்டுக்கிட்ட அக்ரிமெண்ட் அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி எங்களுக்கு வேலை கொடுத்தா போதும் அதை மீறி எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அவங்க வந்து வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் அதுக்கு உண்டான நிகழ்ச்சியை இது பண்ணி கம்பெனியை வந்து சம்மேளனத்துக்கு வர வச்சு கம்பெனி சார்பில் வந்து அதனோட தயாரிப்பாளர் பிரேமும் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பிரேமும் சின்னத்திரை தயாரிப்பு சங்க சார்பில் பாலேஸ்வரும் சம்மேளனத்துக்கு வந்து என்னென்னா இது இருக்குதுன்னு நாங்கள் வந்து எடுத்து காமிச்சோம் அதனுடைய அனைத்தையும் வந்து சரி செஞ்சு எங்கள் மூணு பேருக்கும் அதாவது வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அதில் வந்து பிக் பாஸ் நிறுவனம் சார்பாக வந்து அவங்களும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் சார்பாகவும் தயாரிப்பு சங்கம் சார்பாக வந்து பாலேஸ்வரும் சம்மேளன சார்பாக நானும் மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் என்ன மாதிரியான ஒர்க் பண்ணணும் எவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு சுமூகமான ஒரு நிலை ஏற்பட்டுள்ளது திரைத்துறையோட மூத்த கலைஞர் கமலஹாசன் அவர் தான் இந்த ஷோவை தலைமையேற்று நடத்திட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட இது குறித்து இந்த இது பிரச்சனையை கொண்டு போனீங்களா அவர் இது குறித்து உங்ககிட்ட ஏதாவது பேசினாரா கமல் சார் பொறுத்த வரைக்கும் செஃப்சி சார்பாக அவர் அங்கே ஒர்க் பண்ணலை ஒரு நடிகர் சினிமா துறையில் எந்த ஒரு துறை இருந்தாலும் அதில் கமல் சார் கண்டிப்பாக மெம்பராக இருப்பார் கமல் சார் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் சினிமா ஏன்னா டெலிவிஷன் இஸ் கோண்டி பி ரெவல்யூஷன் கமல் சார் பல ஆரணங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லும் போது எல்லாரும் பார்த்து சிரித்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அவருடைய பேஜ் உண்மையாக இருக்குது டெலிவிஷன் இஸ் அ ரெவல்யூஷன் ஸோ கமல் சார் இதில் இன்வால்வ் பண்ணிவிட்டு கமல் சார் கிட்டே இதை பற்றி பேசணும் அவசியம் எங்களுக்கு தோணலை பிகாஸ் இட் வாஸ் த ப்ரொடியூசர் ஃபெஃப்சி அண்ட் ப்ரொடியூசர் ஸ்டெப்ஸ் எங்கள் யூனியன் அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் மூணு பேர் உட்காந்து பேசி சமூகமாக இது வேலை இந்த பிரச்சனை முடிச்சுட்டோம் யூடியூப் ஆப்பில் மாலை மலர்னு டைப் பண்ணுங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பண்ண உடனே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க நவ் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க